量产，然后这个品质一致啊，那个更有效率啊，老基石啊，这个这个，这谈的是这方面啊。那当然稍微再升级一点，我们甚至开始讲到这个呃呃呃呃 emotion 哈，比较这个属于氛围的哈，比较情绪的哈。呃，这个时候开始就进入到啊，它是不是比较符合这个流行的趋势，啊，符合这个消费者需要的这样的一个流行的市场的一个尖端啊，它的这个所谓的 CMA 或 Color Material Finishing 材质，终端的材质有没有符合这个流行的趋势？但是最难的哦，最难哦，这个也就是我们做品牌做的这个跌跌撞撞哦，这个是最难的一件事情，就是在了解整个文化跟体验，所以我们要讲文化经济、体验经济哦，甚至于这个第六感经济。这个，因为最难的就是在了解人哦，呃呃呃，如果我跟各位讲说，这个设计单位里面要放入人类学家、社会学家、心理学家，各位就不相信了。但事实上，在很多品牌公司里面，就是因为有放了这些人，所以他有办法在做这个，不管男生也好，女生也好，在买任何物件，最后掏腰包的最后的三十秒，如果你有放入心理学家、社会学家去研究说他们在考量什么。脑筋里面跟电脑里面在想啊，女生为什么要买 Gucci 还是 L V 还是还是这个这个 Prada， 其实都一样棒。但是最后三十秒，他到底在考量的是什么？如果你没有研究，那你永远只能够就外观上面去做很炫的，因为你不不了解它真正的一个呃梗在哪里。所以这个是呃主要是判这个设计的层次哦。所以这个哎，哦，我这个不知道为什么这样啊，不好意思，还是在生物学的关系哦。我的英文那不是英文差，这个呃，第一个功能，呃<笑> ，differentiated 哦，就是这个呃，所谓的差异化、区隔化，这个是最最普遍拿来被这个这个运用哦，设计被拿来运用，为什么？因为各位如果参参加这些大型的展览，比如比如说这个。呃，美国的这个 C S s h o w 啦，我参加过好几次啦，一发了这些哦。如果你看，比如说举个例子，比如说电视哦，一金这个电视，看哇，这个这个这个呃，蛮坑蛮坑的，一金电视你看过去了，你根本不知道那个牌子是哪个牌子啊、哦。那个品牌一折掉之后，任何牌子都可以。所以我们就讲笑话说，这个两岸三地这个这个任何毕业生三个人稍微集资一下就可以开一家电视公司哦，就摆拍的到到去去买一买贴一贴就可以上了、哦。呃，到底有什么创意可？所以没有创意的情况之下，各位就会看到大家的竞争是什么，跟跟电脑跟家电都一样，我们只能够就速度，就容量，就这个大小，去做这个这个所谓的军备竞赛。那所以只有在电视上，啊，大家比大的哦，呃，一百零八寸啊，一百二十寸啊，越来越做越大哦，没有人会去 care 说这个东西怎么样进搬进去我家里哦，是进得了电梯吗？还是要从窗户打火进来哦？还是要怎么运送哦？不管。没关系，反正这是一个武力宣言哦。我们家有做这么大，一年能卖几台不管哦。所以因为为什么？因为呃，不知道各位这样讲，就是说技术的人也许很用功，但是创意设计的人不用功，所以导致这样的结果。我们就只能够军备竞赛啊，呃，在这个上面哦。那我举一个简单的例子，之前工作的关系哦，所以这个呃呃，在菲利普哦，这菲利普的这个设计团队，那出来这么一个小小的 idea， 我跟各位分享，结果这个在。至少在欧洲地区，呃，这个成效还不错。呃，他们在这样讲，说对，没有错。一片的这个 LCD 电视的这个呃电视海里面，我们到底怎么样凸显出这个飞电视的一个价值？哦，那他们在想一件事情，不是在想美观啊、好看啊这些，他在他在想说，呃，我怎么样突破这个物理限制的极限？哦，呃，简单讲就是说，我三十二寸的电视就是三十二寸，我怎么样？我不是变魔术，不是流钱，我没有办法三十二。就变成突然变六十寸，突然就变变二十寸，变成细带，没办法，尺寸的限制就是物理的特性的束缚，它没有办法变变变狠的哦。那但是发现我们在想一件事情，就是说怎么样可以至少让氛围改变，让你觉得好像整个跳进去这个情境一样，突然之间你看的不是一个四十二寸或是五十寸的电视，而是整座墙全部都是好像你在这个故事的中央哦。所以各位如果想象一下这个呃。呃，设计的设计师那时候想说，我们如果可以把这个框架跟投影出来这个灯光，会跟着电视的内容物的颜色的同步。哦，意思就是说，比如说你在看到李连杰那个英雄哦，如果他是啊，在这个全部一片绿色啊，你的墙我们叫洗墙哦，整个墙就被洗成绿色。
如果它刚好在黄土高原上，它、啊、什么就是黄色，所以突然之间你不觉得说你在看一个四十二寸的电视，你融进去好像就你好像坐在那个高原里面一样，然后跟着那个万马奔腾的那个情景，你融入进去哈、哦。所以用这个来看这个，我们有做调查，用这个来看这个。台湾的这个新闻电视立法院的打架也是气氛哦，哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！那这个小小的一个例子，意思就是说，设计创新不只是在讲造型，如果它可以帮物件，我们讲物件，可以帮物件找到一个新的定位哦，那这个定位有可能在市场的一片的红海里面哦，找出一个新的商机哦，这个是呃设计创新其实最根本的一个第一个功能。第二个功能就开始难哦，我们怎么样找寻这个所谓的在市场里面找寻一个生物别的，就是怎么样找寻一个新的市场的定位？这个定位也许存在，也许不存在。所以各位可能常常开会，然后看这个呃老板在讲说啊，这个、呃、比如说如果是家电店啊，索尼现在在哪里？漂亮少年在哪里？海尔在哪里？哦，这个大家在哪里？哦，啊，我们呢是要硬干硬的。跟大家一起去抢这一块，还是我们要这个找出他们没有去的地方呢？然后找出那一块空缺呢？我们进去哦。但是进去到底是表非洲巧杰理论，到底是有没有这个市场？大家都没有做，是不是表示没市场？还是代表他有市场？不知道哦。所以设计创新呢，他有办法在这个呃，在整个这个创物件的创造里面呢，帮忙找寻这样的一个呃呃呃范围哦。那我简单举一个 Apple， 因为 Apple 实在实在是这个被谈非常多了哦。那从他的这个呃经营的理念啊，从整整个公司对全球的这个呃产业的影响力，然后那个就不谈了，因为谈太多的谈。我们今天只谈说，他单就一个哦，呃，因为我现在产业工作的关系哦，我们真的是被一个产品就单一的产品打到人家麻烦趴在地上哦，然后一个产品就让整个产业界逐渐变色哦。那那你可能会觉得说，哎，他的设计师可能是突发奇想，一夜想出来一个 idea 哦。绝对不是啊！这个怎么样？他们可以出来这样一个一个一个东西？那又为什么苹果要出来这么一个平板电脑 iPad 哦？那如果说我们来看，呃，苹果这家公司哦，呃，贾博士哦，他们的 CEO 哦 ，Steve Jobs 哦，其实在他这个年轻的时代，他其实是非常崇尚这个 Sony 的这家公司哦，他觉得非常崇敬他们的一个 innovation， 他们在技术上面，在美学上面，在制造工艺上面的一个精准度。所以他终其他的一生呢，他其实一直在创造，接近于这个这个索尼。当然现在他们远远超过了哈，但是他因为人因为有梦，有追逐的目标哦，他甚至有一度在盛传，大家盛传说他是不是会把索尼给买下来哦。这个因为他绝认同这个索尼这样的一个创造物件、精致生活美学物件哦，或者说这个精致生活的物件哦。呃呃，这个呃走的一个一个方向哦，所以这个三十几年来，他走的真的是一个方向哦。呃，但是有另外一种公司哦，这个他们卖的是这个零一零零一哦，就是资讯讯息空的哦。呃，讲好笑一点就是卖空卖空哦。这个这些公司呢，呃 ，Google 也是 ，Facebook 也是，哦，这个呃这个亚马逊也是，哦，这个阿里巴巴也是哦。那个很多，呃，大家可能会觉得说啊，这些是空的公司，会不会泡沫化哦？也许会，也许不会。做实体的公司也会泡沫化哦。所以其实重点不在于它是实的还是虚的，不是因为我们人是实的，所以实的东西才能够卖，虚的东西就不能够卖。其实不是，是跟对我们有没有汲取我们的欲望有关系。哦、Facebook 大家都看过那部电影哦，这个社群网站哦，呃，这个呃，他因为找到。这是另外一个时间点，我们可以谈嘛？找到那个人类的欲望哦，所以他把这个呃人类想要交朋友的这件事情哦，变成了一个服务业哦。那如果你看说 Apple 这样一家公司，做了这么多产品，然后这个 Facebook 什么产品都没有，它的产品就是虚的这个服务的东西哦。呃，当然是不同性质的公司哦。当然现在 Apple 也开始在做一些，我最前几天在发表这个 iPhone 哦。呃，如果各位在看这个。Apple 是花了三十年哦，从七零年代中期就开始一直奋斗到现在，中这个贾博士才被赶出门，扫地出门又回来哦。那到现在到最近，哦、这个是大概是三千多亿这个美金的这样一个市值的公司哦。那再看 Facebook 哦，只花七年的时间哦，它的产值哦，市值市值哦，市值市值已经。
近的很多很多数字了哈，但是我也不知道该听哪一个哈，因为五七八八一九八一二五一千多亿哦。